بسم الله الرحمن الرحیم السلام علیکم و رحمت الله و برکاته ما دکتر زبیلا عدیم هستم این ویدیو به خاطر بلند بردن سطح دانش مسلکی دکتران و محصلین افغان تایید داده شده ما تا حد امکان کوشیدیم مفاهیم پیشیدی تیپی را به زبان ساده و شکل کیس پرزنتیشن خدمت شما عزیزا تهیه بکنم محصلین و دکتر صاحب که فکر میکنن آموزش به ایشی و با افزایش سطح دانش مسلکیشان کمک میکنن میتونن به سنفای ما حاضر شوند کیز امروز خود با هم یک جا مرور میکنیم جوابایش هم میخواهیم تشراط دکتباتش لازم بود با هم یک جا در شما تقدیم میکنیم در کیز آمده که یک مرد افتاد یک ساله به این جنسی رو مورده میشه و به اساس شکایت اقاربش سابقه ریکر دیویتی یا دیپ وینس ترموز صداره بار بار رگای امیخ پایش بند شده و بخاطر از اون ای از به این وارفرین چندین سال متواتر است که از دوای دانام وارفرین استفاده میکنه که از انتی کارگولنت ها بخاطر رخیق کدن خون است ای از آن بس بین کمپلاین و دیز مدیکیشن همه شکل این دوایی که میگرفته این وارفرین خوب بوده، شکایت خاص نداشته مریض سابقه شکر، فشار خون، امراض قلبی را نداره در معاینات فیزیکی دکتر پیدا میکنه که فشار مریض 170 بر 60 است، بلند است و کسایی که فشارشان بلند می باشه و دوزود که در فشارشان کنترول شده خصوصا کسایی که انتکا بلند می گیره چون خطر خوب نیزی دماغی بیش از زیاد بوده باشه ضربان قلب شست است، درد نارمال خواهد دارم، ویسپریت ریت شارد است، نارمال است درجه عرادش سی و هفت است، مریض تاو ندارم He is confused and not oriented to time, first and place مریض در ماینات فیزیکی گنگس است، کنفیوز است و اورینتیشنش درست نیست، نمیفهم از سال چند بجه است، نمیفهم از کسی که امروش صحبت میکنه کی است و نمیفهم از کجا است، شعورش خوب نیست در ماینات فیزیکی، پیوپل حدقای مریض سلگشلی ریاکتیف تو لایت است، درست مقابل نور از سلمان نشان نمیده، این مشکل داره و ماینات نیورولوژی که نزد مریض انجام میشه، قوت دستوپای طرف چپش از پنگ سیست یعنی کم شده به اینوانا که کدام آفت به دماغ باید باشه یا ایجاد شده باشه سیتیسکن دماغ شده سیتیسکن در ساعت های اول خون ریزی رو خیلی خوب رولاوت کردم نیتان است سیتیسکن دماغ مریض شده و این طور پرنش های من هموراج یک خون ریزی در نس یا پرنشیم دماغ دیده شده که دلیل ضعیفی دست چپ دست تو پای چپش میتونه باشه و دلیل تغییرات که در چشمش آمده ماینات لابراتوری هیموگلوبین مریض چهارده است نارمال است در بی بی سی شش هزار است یعنی درد نارمال قرار داره اگر بالا میبود میتونستیم سر چیزهای مثل منینجیت یا منینجیتیس یا انسفالیتیس آفات التابی این است دماغ فکر بکنیم الیتلیتای مریض یک لد و ده هزار است کم پایان است بای کارمونیت مریض 22 تا 28 بای کارمونیت نمامل مریض است یعنی مریض اسیدوزیس نداره، الکالوزیس نداره که ما فکر بکنیم دلیلی که مریض اورینتد نیست شاید اسیدوزیس باشد یا شاید هم الکالی شده نیخون شده شده پیتی مریض یا پروترومین تایمش اینجا سی ثانی است نارمالی باید 13, 14, 15, 16 نظر به هر لابراتور فرق بکنه خواهی همی ادا باید باشد این چند مرتبه از حد نارمال کده پیتیش بلند است و آینار که بخاطر نارمالیزیشن پیتی استفاده میشه هفت است باید در کسایی که وارفرین میگیرن دو تا سه یا هم دونیم تا سه نیم باشد کسایی که وارم از توی نفرکشان هم میتالیک دارم یعنی پیتیش بلند است و آینارش هم بلند است دلیلش هم واضح است که مریض سالا به این طرف وارفرین میگیره پیتیتی های پیتیتی مریض پارشل ترموپلاستی تایمش 25 سال است تقریبا در در نرمال قرار دارم از که شما در کیس خواسته شده که which of the following is the best next management چی میکنین به تو یک مریض 
هر سالا وارفرین میگرفته که تو وارفرین خوب بود حالی آمده با فشار 170 در 60 و فوکل نیورولوژی دفیسیت دارم طرف چپش درست کار نمیکنه اورینت دم نیست و سی دیسکن هم نشان داده که یک خونریزی در داخل دماغ شست چون وارفرین میگیرم اما ترین دلیلی که برای خون دلیل خونریزیش فکر میشه اما هیموراجیک ستروک در بیس وارفرین است و دیگه گفایش هم رد شد مریض تیلسیش بلند نیست مریض اسیدوز الکالوز نداره که سر دیگه گفایش فکر بکنیم به این خاطر اما دلیلی که مریض دیس اورینتد ساخته اسکیمیک هیموراجیک ستروک در بیس وارفرین است حال مریض به شفاخانه آورده شده از پیش شما که دکتر موظف شستید به خاطر تداویش خواسته شده چی میکنید به یک مریض؟ جواب اول این است که نو فرزت فریتمنت هیچ کار دیگه نمیکنیم که هر کس میفهمد انتخاب درست نیست جواب دومیش این است که آیا برای مریض سبکوتینوس ویتامین کم میتیم شما میفهمیم که ویتامین کم انتگونیست وارفرین است. میتونه تأثیرات وارفرین است سرچپه بکنه. اما وقتی ویتامین کر است زرق تطور جودی داده شود، اول باید جذب شود. باز باید از بوره در جگر. و تأثیرات زور انتگونه است بکنه که تقریبا شاید 24 ساعت وقت زمان کار داشته باشه. به این خاطر انتخاب درست نمیتونه در ساعت اول برای مریضی که خوب ریزی در دماغش داره باشه. جواب بعدیش است که یا برای مریض پک فاربیسی میتیم یا از خون فقط قسمت کرویات و سرخشه که از قبل آماده شده او رو برای مریض میتیم شما هیموگلوبین مریض چهارده یافته بودیم به این خاطر هیموگلوبینش پایال نیست کمخونی مریض نداره و لزومی هم نداره ما برای مریض پک فاربیسی میتیم و اگر بتیمون در وضعیت مریض هیچ به بودی ایجاد نمیکنه سوال دیگه شی است که جواب دیگه ای است که وارفرین مریضه بعد از اینکه به مریض نزوگاستریک تیوب بندازیم ادامه میدیم خب باید جواب غلط باشه به خاطر اینکه که دلیل خونریزی دماغی مریض وارفرین است نه باید وارفرین ادامه داده شود چیزی که میمونه اف اف پی او فرش فروزن پلازما است که جواب درست ما می است که ما باید در مریض فرش فروزن پلازما رو ترانسفوز بکنیم به خاطر اینکه در فرش فروزن پلازما که در افغانستان متاسفانه در هر مرکز ایسی قابل دستیافت نیست در پلاسما فکتورای کلوتین فکتورای عرقوی است که به شکل اکتیف فعال اونجا موقعیت به شکل این اکتیف در داخل اونجا هستن و هر وقتی که ضرورت میشن اکتیف میشن دو فعال میشن و سبب ایجاد یک کلوت میشن مانی خون بیزی شدن ما اگر به مریض سبکوتینیوس ویتامین که بتیم ساعت ها زمان کار داره تا تاثیرات شروع شد اما اگر فرش فروز این پلازما بتیم از قبل فکتورای عرقوی در داخل دوران خون است فقط با مجرد یک ترانسفیوز بکنیم چون ضرورت است اکتیف میشن و سبب ایجاد یک کلات میشن در مساعت های اول میتونه جان مریض نجاب بده اما در افغانستان چون ما فرش فروز این پلازما نداریم میتونیم از پول بلد ترانسفیوزن استفاده بکنیم کل خون برای مریض بتیم خون تازه را به خاطر از اینکه ترکیب خون تازه کرویات سرخ هم از پلیت لیت هم از خوب پلازما هم دارم شاید محصیریتش کم باشه اما میتونه جان مریضه مجاب بده خب حالا میریم در اتباط به که صحبت میکنیم که وارفرین چی است میکانیزم تاثیرش چی است باز ویتامین که چه قسم تاثیرات وارفرین سر چی پن میکنم شما در این مریضی که سالها وارفرین میگرفته خون ریزی دماغی نداده آل یک دفعه خون ریزی دماغی داده کدام عامل میتونه مریضی که آینارش در حد نارمل است و وارفرین میگیره و همیشه خوب است آینارش رو پایین یا بالا بکنه منجر به این شوه که وارفرین کار میکنه یا فعالیت وارفرین زیاد شوه و سبب ایجاد خون ریزی شوه تمام از ایرت یک جایی میخونیم خب حالا میگویم در ارتباط به ای که وارفرین چی است صحبت میکنیم شما میخواهیم برای ای که در یک رگی که پاره شده و از اون کرویات سخ بیرون برامده یا خیموراج داده برای ای که اینجا یک کلات ساخته شود لخته ساخته شود اول باید اینجا فلیتلیتا بچسبه باز 
کوگلیشن کاسکت فولشان پس کلوت بسازن و این کلوت زمینه رو وی مساید بسازه که از دو طرف جراق این دو تل رگای خون بند دیگه نزدیک شون تعدادشون رو زیاد بسازن و ساحه که تخریب شده رو ترمین بکنم تا کلوت دوباره پس توسط سیستم کلوت لایز میکنم داخل بدن ما دوباره پس چی شد؟ لایز شد خب ما چون وارفری یک انتی کوابلان هست کتا در ارتباط به کوابلیشن کسکیت صحبت بکنیم شما از درسوهای که قبلا خاندون می کنیم که ما تقریبا 13 پروتین داریم در سیستم لخت ساز خون یا کوابلیشن کوابلیشن ما که به ترتیب فار میشن و بالاخره محصول به نام فیبرین ساخته میشن و این فیبرین وظیفه شی است که یک مشور که بسازه که پلیتلیتا در سر دزی ترپ شوان کارگر بسار بمیشه که ترپ شوان و یک چیزی خون مایی را تبدیل بکنه به یک خون لخته جامد که مانه خون بیزی در یک قسمت شوان اینمی سیزده پروتین از دو پتوی فارم می شد یا پتوی اکسترینزیک داشتیم یا پتوی اینترینزیک به این دو شکل فارم می شد یا فکتور دوازده فارم می شد می آیم فکتور یازده فارم می سازن می آیم فکتور در دنوات فارم می سازن یا هم باید فکتور هفت فارم شد می آیم فکتور در فارم می کنم و می شکل پیش برم فکتور پنج و در نهایت پروترومبی را در ترومبی و فرگرین نوجن را فرگرین تبیل بکنم این هم پتوی نورمال است برای ازی که یک لختن در نهایت ساخته شده باید یا پتوی ما که اول فکتور دوازده است انترینزیک پتوی ما فارد شده یا میکس ترینزیک پتوی ما فارد شده و او فکتور هفت یا فکتور دوازده به ترتیب آمده فکتور در فارد سازه فکتور پنج فارد سازه به می شکل بیاین پروترومبی را پروترومبی را و فیبرین نوجان را فیبرین تبدیل بکنم و فیبرین سواب ایجاد ازی سواب ازی شده که یک لخته ایجاد شده تا را از دو طرف ترمیم شده و این دوباره پس لایس شده و هم مشکلی که ایجاد شده رفت شده آن به خاطر که اینمی فکتور ها فال شوند ما به چیز به نام میتمین کرد ضرورت داریم اما قسمی که به کلسی هم ضرورت داریم که بعد در ارتباط باشه که ارتباط با او صحبت کنیم مثلا در ازی که فکتور دوم علاقه ما فکتور هفتون علاقه ما فکتور نهم علاقوی با این شکل فکتور دهم علاقوی برای ازی که این چهار فکتور فال شود با این شکل پروتین C و پروتین S برای ازی که این فکتور ها فال شود ما ضرورت به ویتامین K داریم و اگر ویتامین K نداشته باشیم این فکتور ها فال نمیشه چون این سلسله است زنجیر آوری یک فکتور هم که از وسطش فال نشه مکمل زنجیر قطع میشه بلوخره کلات ساخته نمیشه، لخته ساخته نمیشه و افرین ویتامین کار اتاگونیست است یعنی تمام کارهای رو که ویتامین ایک را انجام میتوه و آرام نایی میکنه بخاطر که اگه زنگ برام یک پوکسایت ریدکتیز نایی میکنه که بعد در او صحبت میکنیم وارفرین ویتامین ایک را انتگونیست است یعنی تمام فکتورهایی که بخاطر فعال شدنشان ضرورت به ویتامین ایک را دارن اون فکتورها را از کار میدازن چون تأثیرات ویتامین ایک را برعکس میکنن به این خاطر وقتی فکتورها کار نکنن کلات ساخته نمیشن وقتی کلوت ساخته نشد 
ده تداوی مریضی های مثل دی وی تی یا دیپ وینس ترومبوس از وقتی یکی از ضررگاه های امیق پای بند میشن ده تداوی مایکاردر انفرکشن کرونیک اتریال فیبرلیشن و معمولترین دوایی که بخاطر جلوگیری از ایجاد لخته تجریان عملیات های جراحی خوصا توپیدیک سرجری استفاده میشه این وارفرین است ده ای آلات چون اینی میکانیسم داره بخاطر جلوگیری از ایجاد یک لخته استفاده میشه ده اصل خود وارفرین ده ابتدا یک رودین دیسایل میده هشره کش است در ترکیب مرگ موش وارفرین است و میخاطر کسایی که مرگ موش میخورن دلیل مرگشان اکثر خونگیزی ها میباشه خصوصا خونگیزی های دماغی برای از اینکه مرگ وارفرین از اونجا استحصال شده مرگ موش یک ماده سنتیتیک نیست ماده تبیز وارفرین اتدای پرودنت سایت بوده بلاخره بخاطر تصیلات انتیکاگونیشنش انتخاب شده به شکل دوا بره مریضا به شکل اورال تنوسیه میشه خب برازی که وظیفه وارفرین خوب بفهمیم ما گفتیم ویتامین ک انتگونیز انتگونیست شد حالا باید در ارتباط با ویتامین ک چیزایی رو بفهمیم که باز کل این فتوی بر ما فهمش آسان باشد در ارتباط در نقش ویتامین که در کارگلیشن صحبت میکنیم شما در بایوکمیستری محصیلین عزیز و در تصویب ما قبلا خونده زمانی که از دینه بخاطر ساختن یک پروتین چند ستپ دارم ابتدا از دینه آرنه ساخته میشه که را برام ترانسکرپ شنیات میکنن و از آرنه که از مثل در آرنه است در موجودیت رای بزوم در موجودیت ترانسفر آرنه خودا میشه که در موجودی در بایگوزون ملاونی پروتین ساخته میشه اینی پروسه را بنامه ترانزلیشن وقتی از مسینجر آرونی پروتین ساخته میشه بنامه ترانزلیشن میتونه پروتینی که ساخته میشه معمولا یک پروتین ناقص است فعالیت اعظمی خود تا زمان نداره که یک سلسله تغییرات دهش نبیاید پس کنیم این یک رشته پروتین است که از میون ها یا از آرها دارن این اصلا ساخته شده در این پروتین باید یک تیداد چیزا ازش حذف شود یک تیداد چیزا برش اضافه شود تا این پروتین شود پروتین فعال این این پروسه را به نام پوست ترانزیلیشنر مودفیکیشن یاد میکنم بعد از اینکه یک پروتین از مثل اینجا رانه ترانزیلیت شد ساخته شد باید دو پروتین اکس مثل تغییرات بیه تا ناقص کار نکنه مثلا در کسایی که احلاس دانلو سندروم یا کولاجن بسکلر دیزیز دارن کسایی که جلدشان بسیار زیاد اکستنسی بر می روشن مثلا پنجایشان تا قسمت های بند دستشان می آیا استخانهشان بسیار نرم می باشن رگایشان بسیار نرم می باشن می دارم پاره شود تا در دا سیکشن مهمترین چیزی است که در مارفون سندروم که هم یک کولاجین بسکلر دیزیز افتیده می شود دلیلش است که کولاجین بعد از اینکه ترانزلیت شده پوست ترانزلیشنل مودفیکیشنش درست صورت نگرفته به این خاطر کولاجینی که ساخته میشه قوی نیست و 
ضعیف است بسیار زیاد استریچ میشن حالا ما در ارتباط به پوست ترانزلیشنل مودفیکیشنی که کوارگلیشن فکتور رو باید شما صدر بکنیم تمام فکتور هایی که بخاطر در ساختن لخته استفاده میشن چون بس ما در ارتباط در وارفرین است و وارفرین ویتامین ک دپندنت فاکتور رو انتگونیز میکنه که در ارتباط با پوست ترانزیشنال مودفیکیشن کوگنیشن فاکتور رو صحبت میکنیم تمام فاکتورهایی که کارشان وابسته به ویتامین ک است خصوصا فاکتور دوم فاکتور هفتم فاکتور نهم و فاکتور دهم پروتین سی ویس هم است که در اتباق با پروتین سی ویس بعدن صحبت میکنیم چونی فکتور هست که کارشان سرچته فکتور هست که در قویسیانی اینا مانه تشکیل لخته میشن و به شکل یک بلانس کار میکنند که نمیمونند فکتور هست که در بیش از هزت کار میکنند تمام اینی پروتین ها بر از اینکه بعد از اینکه از دینه مسینجر آرینیشن ترانسکرپ شد و بعد از اینکه از مسینجر آرینیشن اینا ای پروتین ها ترانزلیت شده باید یک سلسله تغییرات دهشون بیده که ما رو برای پوست ترانزلیشن مدفکشن نمیدیم مثلا در گلوتامیک بقای های گلوتامیک اسید ازدیوشان گروپ کاربوکسید نصب شود تا سنزایم برای همه کاروکسی نیست و نصب شدن این همی بقیه این پروتین ها را فعال می سازد تا به شکل درست کار بکنند اگر گلوتانیک اسید کاروکسیلیش هم نشود سی او ایچ دشت نصب نشود کلسیم نمیتونه به این پروتین ها نصب شده و زمینه چسبیدن شما به حجرات پلتلیت ها به غشای پلتلیت ها نسبیم بسازد به شکل وقت کاغلیشن فکتور ها به پلتلیت ها نچسبن نمیتونن سبب ایجاد لختان شود بنابراین اگر کلسیم ما نداشته باشیم سیستم کاغلیشن ما درست کار نمیکنه امکان داره کسی کلسیم می آیونایز در دورانش کم است بار بار خونریزی دهش ایجاد شما به خاطر ازی که در ازی که فکتور ها یک لخته ساخته شما این فکتور ها باید کار بکنه این فکتور ها اول کار شد به ویتامین کف ضرور است به خاطر فعالیت شما ویتامین کف بعد ازی که فعال شدن خاطر ازی که پیدا میکنه که کلسیم در سطح شما نصب شما حالا چی ویتامین کف نداشته باشیم چی کلسیم نداشته باشیم میتونه سبب ایجاد مشکلات ده ویتامین ایک ها دو شکل است که به نام که یک و که دو یاد میشه یک شخص در بدن ما از نباتات میگیریم که بعدا در اتباط به صحبت میکنیم دیگه شه بکتری هایی که در داخل رودان ماست میسازن به این خاطر هر چیزی که سبب شود بکتریایی که داخل رودا سزمین بورن قدرت تولید بدن ما را در قدرت تولیدی بدن در عرصه ویتامین کس وقت ویتامین کس را کم میکنن مثلا توصیه انتی بیوتیکا هر انتی بیوتیکی که باشه خوص هر انتی بیوتیکای و سی و ساقه چی پیلسلینا باشه چی سفت چیز فروس پولی نو باشه هر انتی بیوتی که میتونن به صورت که درو غلط داده شود علاوه به اینکه بکتری ها را بکشه نورمال فلوراید در داخل رودهای های ما هستن و به و بر ما ویتامین کم میسازن و اون از بین میره و سبب ایجاد خونریزی ها شو به خاطر یکی از عوارض جانبی سفروس پولی نو مثل سفتریاکسون در صورتی که دوام دار داده شود خونریزی است به خاطر اینکه سفتریاکسون منطق نداره که فقط بکتریا رو بکشه هر چیزی که شباهت و بکتریا داشت میکشه و 
نورمال فلوراید در داخل بدن ما اکثریت مترکش بکتری یا سوسا در داخل گفی ها سیفتریاکسون اونا را میکشن به خاطر یکی از مشکلاتی که سیفتریاکسون ما و تمام دوایی که در این خاندان خاندان هستن خود در مجموع کل انتی بیوتیک ها میتونن قدرت تولید ویتامیکر در بدن ما کم بکنن به خاطر تدباب به توصیح شما باید مطاق باشه خب ویتامیکر در بدن ما وظایف زیاد دارد مثلا در منرالایزیشن در این زیگ استخانه ما ما کم درست ساخته ساخت شود در منرالایزیشن نقش دارد در چیزی که ما مورد بست ما سپیرن در کارگلیشن در این زیگ پفکرهای حلقوی ساخته شود و در مجموع در سل گروز برای زیگه حجرات درست به ما بکنم ضرورت هستم این اگر ویتامین که نداشته باشیم یکی از اعتمالاتشی است که ما با آسیو پروز است موجه شد این مسئله است که شاید از دید اکثر دکتر سوری ما مونده باشد که یکی از اسباب آسیو پروز است میتونه کاهش ویتامین که باشد اما ویتامین که چون در منابعی که ما استفاده میکنیم فراوان است فقدانش اگر یک پاتولوژیک باشه معمول نیست که در اثر نگرفتنش و از آسف پروز ما در ما ایجاد شد و از که دیگه شده کارگلیش هم نقش داره که حال ما شما میخوانیم خب ویتامین که برزی که فعال شده ما به انزایم ضرورت داریم به نام اپوکساید ریلکتیز که ویتامین کار ریدیوس بکنه به شکل فعالش برد